going on, going thing. Hello friends, Hello welcome to Daily English Classroom in the class. In this class, we will be able to learn a song that is blowing in the wind. This is a famous song in the wind. This is a song Bob Dylan. We will be able to learn a song that is blowing in the wind. We will be able to learn a song that is blowing in the wind. If you are interested in this channel, please subscribe to this channel. Please share this video with your friends. Let's go to the video. Let's go to the video. Let's go to the video. Ah, ini dia. Ini dia starting le. Ini dia kita kari ngelol ni. Why kiam? Adiam. Like cinema, songs in the music albums are also very popular as they are rented as audio visual treats. Here is a song written by Bob Dylan, one of the prominent musicians of the United States of America. This song has been described as an anthem of the 1960s civil rights movement. Apa yang orang sedih kena kari ngelal, nama deh orang yang ni ano sinema kahana ngel famous ayat, adu boleh ano western world le music albums ni perhatian ni orang. Apa yang orang 1960s kalangan tu le music chart le, itu mungkin bilang na, orang le famous ayat le orang song ini kurus ana, parah ini tu, ini song ni edi edi kena tu, adu boleh tu le pahari edi kena tu, Bob Dylan ini orang ini na. Famous site lah itu, ada na. Apa ini satu song ini de pertengahan yang baru lagi na tu, itu American Civil War de anthem itu. Awal moment ni kurus parah na, satu gana mana blowing in the wind. Apa ini de Bob Dylan kurus parah ni kita kaya orang la, mungkin wajib cuka. Bob Dylan, born May 24, 1941, is an American singer, songwriter, artist, and writer. His early songs such as Blowing in the Wind and The Times They Are Changing become anthems for the American civil rights and anti-war movements. In America, there is a civil rights movement. That is why there are anti-war movements. Anti-war movements. Ini ni akhirnya apabila wakil mai itu, alanggilah ini ni akhirnya perniadi kiri kena orang gana mana, amal ini berada kana boh nada blowing in the wind dan orang ini na, ini orang gana. Apa ini ni tema orang ini nada, ini yudhat ini ni dari mana, aduh bala tanne Amerika le, kerat terbaru kerana itu la, orang orang ni ada mana, perasaan orang orang perasaan di orang orang, aduh ni akhirnya dari orang la orang part mana, ini parah ini na blowing in the wind. His mid-1960s recordings, backed by rock musicians, climbed the heights of the United States music charts. He won the Nobel Prize in Literature for his contribution to music in 2016. Apo, ini adalah satu famous ayat lalu satu song ana, ini music chart lalu, orang nama sahaja tu mana, ini ayat tu lalu itu arah budi galil, orang nama sahaja tu mana tu lalu, satu song itu dia. Ini, ini nama kita ini satu song ini structure orang nama sila ka. Ini satu song, nama kita ada tiga stanza galai tu ana. Orang nama tu stanza ini tiga cawding galu, dua nama tu stanza ini lebih dua tiga cawding galu, tiga nama tu stanza ini tiga cawding galu. Ini tiga stanza ini Ulla, mohon cedinggal bida unda, ha cedinggal da utteram, uru common ayat ulla, uru utteram ana. Abah, itarat le, awu uru utteram, allah allah cedutin de, kadijadane selesam, awudai awu uru stand zile, kahani ciri kuno. Alangkah nama ku parayam, ida idne, nama lu bolikinna pair, refrain ana. Ada ida, uru pertiaga, vary, adu. Orang stanza itu ending ni le, berdua berdua, awal tu cuma ni rikyan. Apa orang pada cedeng lom, adine podo ayat ulla, orang answer mana, ini orang song ni le, parah ini tu. Tapi pada korek simple kering lom kene, pada orang orang tu, nama ke noka. Apa orang nama tu stanza, nama kita kan? 
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they are forever banned? ഇതാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു അല്ലിട്രേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം കാരണം മെനി മസ്റ്റ് മാൻ തുടങ്ങിയ വാക്കുകൾ അവിടെ ഒന്നാമത്തെ വരിയിൽ ആ അടു അടുപ്പിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അല്ലിട്രേഷൻ ഉദാഹരണമാണെന്ന് പറയാം ഹൗ മെനി റോഡ്സ് മസ്റ്റ് മാൻ വോക്ക് ടൗൺ ബിഫോർ യു കോൾ ഹിം എ മാൻ നിങ്ങളൊരു വ്യക്തിയെ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ അയാൾ എന്തുമാത്രം നടക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ ജീവിതത്തിലെ അനുഭവങ്ങളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു വ്യക്തിയെ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണണമെങ്കിൽ അയാൾ എന്തുമാത്രം അനുഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം സഹനം അയാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തുമാത്രം അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങളൊരു മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണുക എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ മനുഷ്യ സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധത്തിനെതിരെയും ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഹൗ മെനി സീസ് മസ്റ്റ് എ വൈറ്റ് ഡൗ സെയിൽ ബിഫോർ ഷീ സ്ലീപ്സ് ഇൻ ദ സാൻഡ് നൗ ഹിയർ ഈസ് എ വേർഡ് ഓഫ് വൈറ്റ് ഡൗ വൈറ്റ് ഡൗ എന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളരി പ്രാവാണ് അതായത് യുദ്ധം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് പറത്തി വിടുന്ന സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറത്തി വിടുന്ന ജീവികളാണ് വെള്ളരി പ്രാവുകൾ അപ്പോൾ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലാണ് ഈ വെള്ള പ്രാവുകൾക്ക് ഒരു വിശ്രമം ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ യുദ്ധക്കുതി മാറുക എന്നാണ് യുദ്ധങ്ങൾ അവസാനിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഈ വെള്ള പ്രാവുകൾ എത്ര കടൽ കടന്ന് പറന്നാൽ മാ പറന്നാലാണ് അതിന് ഒന്ന് ഉറങ്ങാൻ കഴിയുക വിശ്രമിക്കാൻ കഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് ഈ യുദ്ധം ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ബോധ്യപ്പെടുക എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യവും അതുപോലെ തന്നെ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹൗ മെനി ടൈംസ് മസ്റ്റ് ദ ക്യാനൻ ബോൾസ് ഫ്ലൈ ബിഫോർ ദ ആർ ഫോർ അവർ ബാൻഡ് അപ്പോൾ ബാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നിരോധിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ എത്ര പീരങ്കി ഉണ്ടകൾ പറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമ്മൾ ഈ യുദ്ധം ഒന്ന് നിരോധിക്കുക എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ സഹനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ടാമത്തത് യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സമാധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് മൂന്നാമത്തത് യുദ്ധത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഉപകരണങ്ങളുടെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും അവിടെ യുദ്ധത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഭീകരതയെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കും കോമണായിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഉത്തരം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് ദി ആൻസർ മൈ ഫ്രണ്ട് ഇസ് ബ്ലോവിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് The answer is blowing in the wind. എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉത്തരം തേടി നിങ്ങൾ എവിടെയും അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കണ്ട ഉത്തരം ഇതാ ഇവിടെയുണ്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ കൂടെയുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ വിൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ വായു വായുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വായു എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ ഉത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് എല്ലാ ആളുകൾക്കും അറിയാം ഓരോ വ്യക്തിക്കും സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകണം ഒരു മനുഷ്യനെയും ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല യുദ്ധങ്ങൾ മനുഷ്യനെ നശിപ്പിക്കും ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ആളുകൾ അത് അറിയാത്തതുപോലെ അഭിനയിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉത്തരം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാം യുദ്ധം നല്ലതിനല്ല നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് പക്ഷേ ആളുകൾ ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് സുഹൃത്തെ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇവിടെ വായു പോലെ അത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഉത്തരം ആരും അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റാൻസ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിലും ഇതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പൊതുവായിട്ടുള്ള ഒരു ആൻസറാണ് ആൻസർ എപ്പോഴും നമ്മുടെ റിഫ്രെയിനാണ് ദ ആൻസർ മൈ ഫ്രണ്ട് ഇസ് ബ്ലോവിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് ദ ആൻസർ ഇസ് ബ്ലോവിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് 
സിമ്പിൾസ് നമുക്ക് കാണാം യെസ് ആൻഡ് ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് ക്യാൻ എ മൗണ്ടൻ എക്സസ്റ്റ് ബിഫോർ ഇറ്റ് ഈസ് വാഷ് ടു ദ സി ഒരു മൗണ്ടൻ ഒരു മലയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ മല എന്നത് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്വാർത്ഥത അല്ലെങ്കിൽ ഈഗോ ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം പല ആളുകളുടെയും മനസ്സിലെ ഞാൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാവമാണ് ഇതെന്നാണ് ഒഴിവാവുക അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട പല ആളുകളും അവർ എന്താണ് എന്തൊക്കെയോ ഒരു വാശിയുടെ പുറത്തും അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യങ്ങളും കൊണ്ട് അവർ ഇതൊന്നും കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോബ് ഡെലൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഏതായാലും ഈ പറയുന്ന മലകളൊക്കെ ഒരു ദിവസം കടലിൽ പോയി ചാടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ഇതെല്ലാം ഇല്ലാതാവും അത് അത് അതില്ലാതാവുന്നത് ഈഗോ ഇല്ലാതാവുന്നത് ഈ ആളുകളുടെ പ്രതിഷേധത്തിലാണ് പ്രൊട്ടസ്റ്റിലാണ് അപ്പോൾ പ്രതിഷേധങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു അത് ഇനിയും വളരും വളർന്ന് 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 അത് വലിയൊരു കടലായി മാറും ആ കടലിൽ ഈ അഹങ്കാരം സ്വാർത്ഥത ആകുന്ന ഈ ഒരു മല ഇല്ലാതാവും എന്ന് പറയുകയാണ് അതായത് അവസാനം ആളുകൾ വിജയിക്കും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് Yes, and how many years can some people exist before, before they are allowed to be free? If you are saying that free, freedom, swadhandram. So, what is the truth of the human being? If you are saying that, you are saying that 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 you are saying that. And how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻഡിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ പീപ്പിൾ അതുപോലെ മാൻ എന്നുള്ള ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പീപ്പിൾ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകളെ പാവപ്പെട്ടവരെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കറുത്ത വർഗക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ ഒക്കെയാണ് ഇവിടെ പീപ്പിൾ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ മാൻ എന്നുള്ള വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവരുടെ കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതങ്ങളും ഒന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളുകളെയാണ് ഇവിടെ മാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് എത്ര കാലം ആളുകൾ ഇത് അനുഭവിക്കണം എത്ര കാലം നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നേതാക്കന്മാർക്ക് ഇതൊന്നും ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഇവരുടെ കഷ്ടപ്പാടും ഇവരുടെ ദുരനുഭവങ്ങളൊന്നും ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ഇവിടെ ഇവിടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്ന് നമുക്ക് എത്ര കാലം അഭിനയിച്ച് ജീവിക്കാൻ കഴിയും പ്രിറ്റൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഭിനയിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉത്തരം എന്താണ് ഒരിക്കൽ ഈ മല കടലിൽ ചെന്ന് ചാടും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് എത്ര കാലം നമുക്ക് ഇത് കണ്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉത്തരം എല്ലാവർക്കും അറിയാം വ്യക്തമാണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറണം മനുഷ്യൻ ജാതിയുടെയോ മതത്തിൻ്റെയോ വർണ്ണത്തിൻ്റെയോ പേരിൽ മറ്റുള്ള മനുഷ്യർക്കെതിരെ തിരിയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമാണ് ഉത്തരത്തിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ ഇതിന് ഒരു വ്യക്തമായ തീരുമാനം എടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിലേക്ക് പോവുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ദ ആൻസർ മൈ ഫ്രണ്ട് ഇസ് ബ്ലോവിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് ദ ആൻസർ ഇസ് ബ്ലോവിങ് ഇൻ ദ വിൻഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യെസ് ആൻഡ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് മസ്റ്റ് എ മാൻ ലുക്ക് അപ്പ് ബിഫോർ ഹി ക്യാൻ സീ ദ സ്കൈ ഇവിടെ മുകളിലേക്ക് നോക്കുക ലുക്ക് അപ്പ് ടു ദ സ്കൈ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുക എന്താണ് ആകാശത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആകാശം വിശാലമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ഫ്രീഡം ഒരു മനുഷ്യൻ എപ്പോഴാണ് സ്വാതന്ത്ര്യം അത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുക ആൻഡ് ഹൗ മെനി ഇയേഴ്സ് മസ്റ്റ് വൺ മാൻ ഹാവ് ബിഫോർ ഹി ക്യാൻ ഹിയർ പീപ്പിൾ ക്രൈ ആളുകൾ കരയുന്നുണ്ട് ആളുകൾ വിഷമങ്ങൾ സങ്കടങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പല സ്ഥലത്തു നിന്നും അവർ അപമാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് എന്നാണ് നമ്മൾ കേൾക്കുക പലപ്പോഴും നമ്മൾ എന്താണ് കേൾക്കാതെ അതുവഴി കടന്നു പോകും അപ്പോൾ എന്നാണ് നമുക്ക് ഈ 
ഇവരുടെ സങ്കടങ്ങൾ ആളുകളുടെ കരച്ചിൽ നമ്മുടെ ചെവിയിൽ വീഴുക അല്ലെ നമ്മൾ കേൾക്കുക ആൻഡ് ഹൗ മെനി ഡെത്ത്സ് വെൽ ഇറ്റ് ടേക്ക് ടിൽ ഹി നോസ് ദ ടു മെനി പീപ്പിൾ ഹാഫ് ഡൈഡ് ഇനിയും എത്ര ആളുകൾ കൂടി മരിക്കണം ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു എന്നുള്ള ആ ഒരു സത്യം നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ മരിച്ചു ഇനി നമുക്ക് യുദ്ധം ആവശ്യമില്ല യുദ്ധം വരുത്തി വെച്ച ഭീകരത അതിൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ നമ്മളിപ്പോഴും അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനിയൊരു യുദ്ധം നമുക്ക് വേണ്ട എന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനിയും മനുഷ്യന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇനിയും എത്ര ആളുകൾ കൂടി മരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഉത്തരം എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് യുദ്ധം ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വേണ്ടത് സമാധാനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് അത് ആർക്കും ആരുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് പിടിച്ചു വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറയുക മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ ചാനലിൻ്റെ ലിങ്കും വീഡിയോസും ഷെയർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ വീണ്ടും കാണാം താ